Ahora, el factor que hemos mencionado es consecuencia de que en el pasado permitió y acumuló actos negativos contra su estabilidad y también en lo económico. También atentó irresponsablemente contra personas, poniéndolas en riesgo y, por lo tanto, si no se corrige en el presente, si no se hace conciencia de lo que se hizo, entonces el karma persiste. Por ello, en esta vida vive ese dolor como compensación a un pago kármico del pasado. Si no se trabaja en sí mismo en esta vida, estará generando una sombra genética que lo perseguirá a la siguiente vida. Y cuando vuelva en el año, por el año 2225 en el norte de África, a pesar que tiene buenas perspectivas en áreas personales y sociales, esto formará un fantasma que se instalará en otras áreas de su vida. Ahora, saber qué demanda el destino en la próxima vida hace posible tomar el control pues, en el presente, conservando los valores y transformando los errores en su vida. Como un alma en evolución, hay que darse cuenta del trabajo a realizar en el hoy, para el mañana, construyendo un futuro depurado de sombras. Lograr un futuro de luz nos hace tomar conciencia que el origen de este error, de esta sombra, está en el pasado, en lo que se llama lo ancestral. Allí nació este fantasma. Siempre es así, la sombra nace por la inconsciencia y las acciones de uno. Así se siembra este error que va creciendo de vida en vida. Va contaminando como nube negra cada año de vida en que se expresa este error del pasado. Esta sombra del ayer transmigra de vida en vida. Y depende del hoy para hacer 